டிவி செய்திகளுக்காக இந்திரஜித் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ஏறி நிரம்பியது இந்த ஆண்டு சீசன் களை கட்டும் என எதிர்பார்ப்பு சத்தியமங்கலம் அருகே டிரைவர் அடித்து கொலை தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் பூமியை போன்றே இருபது புதிய கிரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் திரு கே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொழில்துறைக்கான இணையதள வசதியை நேற்று துவங்கி வைத்தார் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் நகர மற்றும் ஊரமைப்பு திட்டமிடல் துறை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி தொழிலாளர் மற்றும் தொழிலக பாதுகாப்பு சுகாதார இயக்கம் போன்ற பதினோரு அரசு துறைகளின் மூலம் தொழில்துறைக்கு தேவையான அனுமதிகளை வழங்குதல் அனுமதிகளை புதுப்பித்தல் ஆகிய சேவைகளை பெற இயலும் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ஏறி நிரம்பியது வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ஏறி நிரம்பியுள்ளது இந்த ஆண்டு சீசன் களை கட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ஏறி நிரம்பியுள்ளது இதனால் இந்த ஆண்டு சீசன் கூடுதலாக முன்னுக்கூட்டியே பெய்ய தொடங்கியதால் இந்த ஆண்டு முன்னதாகவே மழை பெய்ய தொடங்கியதால் சென்ற மாதம் சரணாலயம் திறக்கப்பட்டது தற்போது சுமார் பனிரெண்டாயிரம் பறவைகள் வந்துள்ளன கூழைக்கடா அறிவான் மூக்கன் பாம்புத்தாரா நத்தை குத்தி நாரை வானாரை என இருபத்தொரு வகையான பறவைகள் வந்துள்ளன இந்த ஆண்டு ஏரி அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது ஜூன் ஜூலை வரை சீசன் நீடிக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாண்புமிகு திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு கே எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதை ஒட்டி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பருவமழையால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிவாரணப் பணிகள் குறித்தும் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது சத்தியமங்கலம் அருகே டிரைவர் அடித்து கொலை ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள எம்ஜிஆர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன் இவர் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளிக்கு குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்லும் தனியார் வேன் டிரைவராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரது மனைவி ஏஞ்சலின் இவர்களுக்கு ஹரிணிதா என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது ஏஞ்சலின் ஏற்கனவே வேறு ஒருவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள நிலையில் விவாகரத்து பெற்ற பின் விஸ்வநாதனை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது கடந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மாலை வீட்டை விட்டு சென்றவர் இரவு வீட்டிற்கு வரவில்லை இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் காலை எம்ஜிஆர் நகரிலிருந்து புதூர் செல்லும் சாலையில் தலை மற்றும் முகத்தில் இரத்த காயங்களுடன் விஸ்வநாதன் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்ததை அறிந்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் விஸ்வநாதன் தலையில் இரத்த காயங்கள் உள்ளதால் கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என்று சென்னை வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு அருகே தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி உள்ளதால் கடந்த சில தினங்களாக சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் வீடுகளுக்கு தண்ணீர் புகுந்து மக்களின் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தொடர்ந்து அதே இடத்தில் நீடிப்பதால் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மழை தொடரும் என்று தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய அரசு மக்களுக்கான அரசாக இல்லாமல் முதலாளிகளுக்காக அரசாக உள்ளது என்று திருச்சியின் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பட்டியலித்துள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் பருவமழைக்கு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்காதது மின்சாரம் தாக்கி இரண்டு சிறுமிகள் உயிரிழந்ததற்கு எட்டு மின்வாரிய ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் என்பது சரியான முடிவாகாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் விமர்சிப்பவர்களை எதிர்க்கும் பாஜகவின் போக்கு ஆபத்தானது என்றும் அநாகரிகமான செயல் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த அரசு மகளின் அரசாக இல்லாமல் பெரும் முதலாளிகளுக்காக அரசாக உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு விபத்து வந்ததுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அது சம்பந்தப்பட்டவர்களை மாற்றம் செய்யறது தற்காலிக நீக்கம் செய்யறதுனாலே அது சரியா வந்துடும் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு நிர்வாகம்ங்கிறது என்ன இது நடக்கும்னு தெரியும் போது அதை நடக்க விடாம தடுக்கிறதுக்கான முன்னேற்பாடு தானே நிர்வாகம் அது செய்யறது இல்லை அப்ப இது அது போய் பேசி என்ன இருக்குது இப்ப போன உயிர் எப்படி 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 கொண்டு வருவது இப்போ எந்தெந்த இடங்களில் முதல்லே என்ன பண்ணும் பருவமழை வரப்போகுது அப்படின்னு வானிலை ஆய்வாளர்கள் சொல்லும் போதே நம்ம என்ன செய்யணும் எங்கெங்கே மின் மின் இணைப்பு இருக்குது எங்கெங்கே நீர் வடிகால் இருக்குது அதெல்லாம் சரி பண்ணியிருக்கணும் இப்போ வந்து விச இயந்திரத்தை வச்சு தண்ணீர் அரைச்சி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி எத்தனை என்னை கரைச்சி ஊற்றுறது கொடுமையாக இருக்குது செங்கல்பட்டு அருகே அனுமதியின்றி மணல் ஏற்றி வந்த ஐந்து லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அருகே விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து சென்னைக்கு திருட்டு மணல் ஏற்றி வந்த ஐந்து லாரியை மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு சங்கத்தினர் கூடுவாஞ்சேரி வருவாய் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் இப்ப தமிழக அரசே வந்து மணல் கோரைகளை ஏற்று நடத்துறாங்க கடந்த ஆறு மாத காலமா வந்து தமிழக அரசு தான் மணல் கோரைகளை நடத்திட்டு வராங்க இருந்தாலும் வந்து லாரி உரிமையாளர்களான நாங்க எங்க சங்கங்கள் மூலியமா வந்து இது மாதிரி வந்து முறைகேடுகளை தவிர்க்கிற வசத்
சக்தி வாய்ந்த அதிநவீன டெலிஸ்கோப் மூலம் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் மற்றும் புதிய கிரகங்களை கண்டுபிடித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் உயிரினங்கள் வாழ தகுதியான புதிய இருபது கிரகங்களை நாசா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கிரகங்களில் கே ஓ ஐ என்பவனையும் ஒன்று பூமியை போன்று இதமான வெப்பமும் குளிர்ச்சியான தண்ணீரும் அங்கு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் வால்மார்ட் ஷாப்பிங் மாலில் துப்பாக்கி சூடு இரண்டு பேர் உயிரிழப்பு அமெரிக்காவின் கொலரோடா மாகாணத்தில் உள்ள வால்மார்ட் ஷாப்பிங் மாலில் நடந்த துப்பாக்கி சூடில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதில் பலர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் தீவிரவாத சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன நேற்றைய தினம் நியூயார்க் நகரில் நடந்து சென்றவர் மீது தீவிரவாதி ஒருவன் ட்ரக்கை மோதிய சம்பவத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் வடகொரியாவிலிருந்து அணு கதிர்வீச்சு தாக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜப்பான் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது வடகொரியாவிலிருந்து அணு கதிர்வீச்சு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜப்பான் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது உலக நாடுகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி வடகொரியா தொடர்ந்து அணு ஆயுத சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது இதனால் அமெரிக்காவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் இடையே போர் ஏற்படும் சூழல் நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் வடகொரியாவிலிருந்து அணு கதிர்வீச்சு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜப்பான் தெரிவித்துள்ளது வடகொரியாவின் அணு ஆயுத சோதனை குடத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இரநூறுக்கும் மேற்பட்டவர் உயிரிழந்தனர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது இனி வரும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்